te mane más el coito, 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 vence la no te do, vence la no te do, yo pa yo pa toro, yo pa yo pa fuera, que ven al cenone, ay se no pa toro canelo, baje, baje, te mane más el coito. Mi nombre es Francisco Molina Sesma, me dicen el indio, soy de aquí del pueblo de Punta Chueca, en Sonora. Y las actividades que hago, a veces estoy en la música y, y también la mayor parte de mi vida he sido pescador y cazador. Me llamo María Luisa Molina Martínez, yo me dedico a, a la medicina tradicional. Soy Ernesto Molina Villalobos, de la comunidad de Concac, aquí de la isla de Tiburón. Yo soy de aquí de la comunidad artesano y me dedico, a, me dedico a la pesca también. Yo sí conozco la, y las plantas medicinales y mi trabajo, mi autoridad. Sí los he estudiado todas las plantas medicinales, las plantas curativas. A mi señora también se llama Ramona Barneta Soria. Ella también sí conoce la... La, la planta medicinal. Mi nombre es Roberto Molina Herrera. Yo me dedico a, a los cantos y las danzas. Es, es, el, es mi trabajo. Cuando hay fiestas o cuando hay algún evento, siempre me llevan a mí para estar allí, eh, estar con ellos cantando. Los cantos son los primeros que me, que me han movido más. En mi trabajo, pues eh, en la casa puedo trabajar, hacer figuritas o a, a preparar eh, medicamentos eh, tradicional, pero me dedico más, es, este, son los cantos y danzas. Aquí en Punta Chueca estamos sufriendo mucho porque ya estoy viendo que más de la mitad de este pueblo están sufriendo de una epidemia muy, muy feo, muy fuerte, 
los médicos pues nos han dicho que fue un dengue, pero nosotros no, no, no queremos, no, o sea que no creemos bien esa onda porque si fuera dengue no, no, no puede ser contagioso. Me pegó esa enfermedad porque yo estaba visitando y comiendo con lo que ya tenían esa enfermedad, pero yo no sabía que tenían esa enfermedad. Y entonces yo he ido muchas veces con ellos y ahí me pegó la enfermedad. Eh, si fuera un dengue, pues eh, es imposible contagiar a otra persona, pero así entre el aire de todo el pueblo están una familia entera acá y, y al rato otra familia. No, pues eh, aquella familia también ahí están, dicen. No, esa familia está todo en la cama, todo, todo el día sin trabajar, sin nada, sin comer nada. Hace poquito los médicos que llegaron, por la edad que traigo, es muy, muy avanzado. Ya tengo 67 años. Me dieron un examen en general. Dicen que no se encontró ni una enfermedad en mi sangre. Circulación de sangre, peso. Frecuencia de corazón, nada, digo. ni diabetes, nada. Nunca me ha, me ha llegado una enfermedad directa en mi cuerpo, pero esta epidemia me pegó. Casi la mayoría, casi todo este pueblo, cuando uno caminando por la calle, pues las casas, pues cerrado acá, parecía que no, hay, no había gente, pero ahí están todos adentro, acostados, a dormir, a gusto nomás. Y ahí se la llevan todo el día, y llega la noche, pues también, ahí se la llevan dormido. Eh, hay, hay personas que ya tienen unos tres, cuatro días sin comer, pero ni eso, ni como si nada, pues el hambre, no, 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 o sea que no sienten hambre, yo creo, porque no, no tienen ganas de, de comer algo, nada. Puro dormir se la llevan casi, casi todo este pueblo. De los Cuncac, dicen, este tiempo no hay doctoras. No hay doctores. Ellos, es, ellos están usando puras plantas medicinales, nada más. Pero nosotros no fuimos a buscar y traerlos. Nosotros a este tiempo los esperamos a los médicos de que traigan las medicinas generales. Pero no vienen. Los esperamos y no vienen. Pero también los respetamos a, a, a la medicina general. Por eso los esperamos. Hace como unos cinco años hubo, hubo otra epidemia. Casi, casi igual a este. Casi el mismo síntoma, de, síntoma que, que nos estamos sintiendo. Cansancio, dolor de cabeza, dolor de hueso, dolor de. Eh, dolores de riñones, aquí al frente y traspasa aquí atrás. Ese dolor fuerte. Pero eso hace cinco años. Y ahora pues volvió a entrar otra vez. Entonces yo por eso pensé que, que no fue no dengue. Si fuera dengue, pues año con año vamos a estar sufriendo, pero duramos cinco años sin, sin problema y ahora pues otra vez cayó.
día la comunidad hay muchos usos naturales. Las plantas para nosotros, todas las plantas de, del desierto es una planta sagrada. Por eso cuando yo me pongo mal, es un efecto de enfermedad o espiritual. Yo nunca he usado medicina por la planta medicinal y caminatas haciendo meditación en el desierto. Aquí utilizamos la planta, la jovaibena, gobernadora, hojasen, el locotillo. El locotillo se llama mujeres y jovaibena es la ojaquec, gobernadora, ajat, quinta es hojasen. Hay una planta que se llama gobernadora. Es una planta que crece como en forma de varas. Y sus hojas son de entre na naranja y anaranjado. Sus flores amarillas. Mucha gente lo usa como, como para sanar uh, infecciones en la piel. Hay, hay, hay otras personas que, que lo toman como en té para do dolor de estómago. Yo creo que es una de las plantas que también abunda mucho aquí en, en el desierto, aquí en Sonora. La salvia también la están tomando, como en té también. Sí, es, 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 eso es para, precisamente para provocarse vómito, ¿no? para echar todo lo, lo malo de dentro. La salvia también lo utilicen para... Eso sí evita mal espíritu, protege la planta. El olor, el olor es el que protege. El, 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 el torote también. Cuando van al, haciendo la meditación en los cuevas sagrados, utilizan muchas cosas de eso. Ah, y la gente está tomando una planta que se llama quinta. El hojasen lo usamos para la calentura y para, para cólicos y gripa. También para, lo usamos para diabetes también. El quinta es la que está rifando ahorita acá contra el, el famoso dengue. El locotillo, el, el, las flores lo utilizamos para, para la tos y para las personas que, que se enferman de, de la asma. Aquí en, esta, en, en la tierra firme hay, pero ya cuando se escasea tenemos que ir a buscar allá, traerlo de allá de la isla. Muchas veces cuando le falta el agua, las hojas quedan muy pequeñas y tiene poco jugo, así medio seco pues, por eso no, no tiene mucho jugo, pues tenemos que ir a buscar la, la parte, en la isla del tiburón, del, donde hay una parte muy, muy verde, donde hay mucha agua, entonces eh, la planta medicinal tiene mucho aceite y mucho jugo, y ahí aprovechamos más, pues aquí en esta parte pues, Muchas veces no le, le falta acá el agua y las plantas se pues, quedan secos acá. Pero allá como hay mucha agua, las la plantas de allá se ponen verde, verde y bonito. Esas plantas medicinales que ocupaba mi, mi esposa, ya que el papá de mi esposa era, era de hierbario, entonces ella aprendió, aprendió desde su papá y ella, y ella está utilizando una de las hijas, bueno, hay como tres muchachas, pero oh, el que andaba más con ella es la María Luisa. Ella sabe muchas, muchos nombres de las plantas y cómo se prepara y todo eso, eh, pero su mamá fue el que le enseñó y, y aprendió de ella. Y yo pues nomás viéndolo aprendí algo también, no, no, no estoy dentro de, de, dentro de ellos, pero sí estaba viendo los trabajos y cómo lo estaban preparando o, o qué clase de planta lo están agregando. Entonces yo, yo de allí pues aprendí algo, de poquito, no mucho, pero sí aprendí de mi esposa, eh, gracias a mi suegro, porque mi suegro fue el que enseñó a su hija. Y de allí aprendí yo poquito y 
La María Luisa pues, aprendió mucho por, por su mamá, por, la, por los medicamentos, o sea, por las plantas medicinales que ella, ella lo estaba utilizando. Y creo que ahí va, ahí, ahí va, ahí va a seguir. Aquí, uh, tenemos dos, dos nietas ya, ya grandes, ya más o menos grandecidas. Entonces, ella también van a, van a aprender de, de su nana y de su mamá, yo creo, porque le ayudan a, a, hacer, a hacerla, a preparar, a moler o, o a juntar. Todo, todo eso lo estaban, lo estaban viendo y, y lo estaba explicando cómo y, y allí van a aprender esas, esas dos muchachas también. Aquí todas esas cosas relacionadas a nuestra cultura, todo es todo el proceso se, se, se lleva a cabo en las familias. Por ejemplo, lo, lo que yo sé de, de cacería, todo eso, también igual ha sido en la familia. Y pues en cuanto al uso de las plantas también, como el 50% de, de las plantas es usado como medicina, el resto como para instrumentos y, y comida. Cuando estaba chiquito, completamente natural, viviendo a la naturaleza. Mi mamá, mi papá, andaba en, en el desierto. A veces me llevaba a demostrar las plantas. Él a veces cortaba las flores y hojas y lo comía. Me daba de comer. Come esto, me dijo lo comía. Así crecí, nunca me he enfermado. Cuando nos enfermamos muy, muy, muy a la larga, no, 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 no es muy seguido la, los problemas de la enfermedad, sino muy a la larga le pega una enfermedad pues, con, con las plantas que, que hacía mi suegro. Eh, con eso utilizaban, utilizaban esa, esas plantas. Y la gente, pues, estaba contento porque le, le, le bajaba las calenturas, le quitaba los dolores y, y allí, pues, allí, pues, allí, si, como si fuera un médico, mi suegro, como si fuera un médico, cuando alguien está malo, llega con él y lleva para el monte y a juntar lo, las, lo, lo, las plantas que ocupa. Y allá los trae y allí en su casa los, los, los prepara para, para dar a, al, al, al enfermo. Y sí, sí, sí da buen resultado. Hay un té que le dicen, ¿cómo se llama? En, en, no, no me acuerdo el nombre del español, pero ese, ese té es el eh, Hub Caux. Eso sí se llama el nombre común, este torote le dicen, pero es otro tipo de torote. Pero la científica Borsera Microfila, eh, así se llama, la científica. Es parecido al torote, torote blanco que le dicen aquí, pero aquellos son, tienen los brazos más, eh, más larguitos y más delgados. Es un té tradicional que nosotros eh, habíamos tomado mucho tiempo. Todavía tengo un poquito en mi casa. Le cosía a, a mis hijos también, los niños, mis nietos tomaban también. Le gusta, es un té, como canela. Es, es agradable el sabor que suelta este hopcaux mmm, y suelta aroma agradable, es muy bueno para, 
para limpiar eh, el cuerpo y purifica la sangre. Dice que purifica la circulación de sangre, frecuencia de corazón, siempre trabaja normal. Y por eso lo utilizaban mucho. Todavía la gente está usando. Cuando tienen gripa, tienen gripa y tomaban. Para la calentura también es muy bueno para eso y, y para la gripe también, para la tos. Y esta planta no más hay en la isla, aquí en tierra firme y no hay. Y para ir hasta allá y es muy, muy trabajoso para conseguir esta planta. Y ese té, ese, esa planta es muy buena para muchas cosas. Y si tienen eh, algún problema de, de la gripa, pues también. Si tiene calentura, pues te, te quita la calentura también. Es, es la que queremos prepararlo, ya que se componga un poco mi, mi esposa, para que ella prepara para hacer té. Porque todavía anda acá. <ríe> anda mala todavía, malita. Yo y mi vieja siempre eh, utilizamos eh, las plantas medicinales, pero la pumada que hizo mi doña Hortensia es la que están utilizando. E esa pumada, cuando alguien tiene dolor de cabeza, le, le, le pone acá de los lados, y luego la frente, luego atrás, se le quita el dolor, el dolor de cabeza. Hay, hay mucha gente que le duelen mucho los, los huesos, lo que, lo que son los huesos, pero le, le andan matando, no pueden mover para ninguna parte, llorando con ese dolor fuerte. Con la pumada que hizo mi, mi esposa, untaban acá con las, en las piernas, las partes doloridas. En menos de media hora se le, se le cae, se le, se le va todo el dolor. Para reumas y, y, y para el dolor del, eh, de muela y dolor de cabeza, eso, utilizamos eso también para, para untar aquí en la frente o donde duela, donde tiene la, la reuma, o la picadora de animales, torcedora y todo eso. Esta pomada es de Jovaiberna y de Gobernadora. Es de Chapa Coyote porque el color es, es muy, muy fuerte. Ojacén, Gobernadora, Salvia. Son cuatro plantas, no, cinco plantas medicinales, pero los dos no me acuerdo cómo se llaman. Se muele en un, en un metate con una piedra acá. Bien molido los cinco, cinco plantas diferentes. Le agregan esas cinco plantas y le, le, le pone al fuego. Primero le saca todo el jugo, todo lo que es el jugo. Bien absorbido todo. Y le quita todo el jugo y le mete, el, le mete la, la pumada. Y le, le pone al fuego y ahí con el fuego lento acá hasta que hasta que agarre todo, todo. Entonces le meten a, en, los, en los recipientes, en los frasquitos, y ahí lo pone hasta, hasta, hasta arriba. Mucha gente lo está comprando, esa clase de pumada, porque le estaba sirviendo mucho. Y es muy efectivo para, para el dolor, para cualquier dolor que, le, que tiene uno en el cuerpo, pues de volada, te, le, le quita, pues le baja todo el dolor. Llega con nosotros y mi esposa, pues cuando tiene pumada, llega y pregunta por la pumada, pues si lo tiene, pues ahí lo estaba vendiendo. No muy cara, pero un frasco más o menos grande le daba 40 pesos y otro más grande que le daba 50 pesos. Y ahora, pues no nomás aquí, sino ya fuera 
las partes, los, los pueblos más grandes, pues ya, ya, ya conocieron, ya utilizaron, ya usaron y dicen que es muy buena y es muy efectiva y mandan otras gentes también para que, para que vengan a comprar, a llevar y tener allá en sus casas. A veces cuando vende una cantidad más o menos bueno, pues allí nos, eh, nos da de comer y nos da de beber. Y con eso es, es otro de los sostén que tenemos, eh, trabajando y ganando poco, pero ahí va, ahí va. Unos amigos de, de allá de Toxón nos, nos están apoyando y ellos nos ayudaron a juntar dinero y, y compramos este cuartito para hacer una farmacia de medicina tradicional. A nosotros nadie, ay, nadie nos ayuda ni nunca hemos hecho un proyecto de, mmm, para comprar lo que, lo que vamos a, a ocupar o lo que vamos a ocupar allá adentro de ese cuartito necesitamos eh, unas nos hace falta unas cosas una cama o un, algo para poder eh, hacer eh, lo que tenemos que hacer un consultorio o algo así y esos amigos nos trajeron una mesa de madera y, y, y unas sillas y unos frascos para medicina y, eso nomás nos trajeron y necesitamos aire también para, para que no se echen a perder las cosas que vamos a, a ocupar allá adentro. Por lo pronto ahí dormimos porque no tenemos dónde.